പ്രിയമുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പല വിഷയങ്ങളും നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൂടെ പഠിച്ചു മലയാളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കിന്ന് മലയാളത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാഠമായ ഗ്രാമഭംഗി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠം നമുക്ക് പഠിക്കണം അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പുസ്തകവും നോട്ട് ബുക്കും പേനയും ഒക്കെ മുന്നിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വർക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള സമയത്തൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുക കേട്ടതിന് ശേഷം ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന അതേ ഗുണത്തോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാഠം പഠിക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഉള്ള ഇത് പലരും ഗ്രാമങ്ങളിലാണോ താമസം അതോ പട്ടണങ്ങളിലോ എന്താ ഗ്രാമവും പട്ടണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ ഒക്കെ തിങ്ങിക്കൂടിയിട്ടുള്ള ചില പ്രദേശമാണ് പട്ടണമെന്ന് പറയുന്നത് ആൾക്കാരൊക്കെ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്നാൽ ഗ്രാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ദൂരേക്ക് പോയി അവിടെ കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമുള്ള മലകളും കുന്നുകളും പുഴകളും ഒക്കെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഗ്രാമങ്ങളെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ പട്ടണത്തിൽ അവിടെ ധാരാളം റോഡുകളും ധാരാളം വാഹനങ്ങളും തിരക്കായിരിക്കും പട്ടണങ്ങളിലൊക്കെ എന്നാൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ അങ്ങനെ അധികം വലിയ റോഡുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അധികം വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത തിരക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമായിരിക്കും അവിടെ കൂടുതലും കൃഷിയിടങ്ങളും മലകളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവരുണ്ട് പട്ടണങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരുണ്ട് പട്ടണങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരായാൽ പോലും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് പ വളരെ മനോഹരമായ പ്രദേശമാണ് ഗ്രാമങ്ങൾ പട്ടണങ്ങൾക്ക് മനോഹര മനോഹാരിതയുണ്ട് പക്ഷേ പട്ടണങ്ങളുടെ മനോഹാരിത നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വല്ല ബീച്ചിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെ ഒരു ഒരുപോലെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഓരോ പ്രദേശവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓരോ ഭൂപ്രകൃതിയിലുള്ള നെൽവയലുകൾ കാണാം ചെറിയ കുന്നുകൾ മുട്ടക്കുന്നുകൾ അവിടെയുള്ള ചില റോഡുകൾ ചില ഒഴുകുന്ന ചെറിയ പുഴകൾ തോടുകൾ മലകൾ മരങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് കായകളും കനികളും ഒക്കെയുള്ള ചില പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചില പ്രദേശം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിന് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നും ഒരു കുളിർമ തോന്നും അവിടുത്തെ ചെറിയ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുളിർമയുണ്ടാകും അവിടുത്തെ ഓരോ കാഴ്ചകളും നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും അത്തരമുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ ഒക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ച് ചില പാഠങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില കഥകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില പാട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഭംഗിയെക്കുറിച്ച് പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിത കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗ്രാമ ഭംഗിയെക്കുറിച്ച് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഭംഗിയെക്കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാർ എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും കവിത നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൊല്ലാം മാമലകൾ കപ്പൂറത്ത് മരതകപ്പട്ടുടുത്ത് മലയാളമെന്നൊരു നാടുണ്ട് കൊച്ചു മലയാളമെന്നൊരു നാടുണ്ട് മാമലകൾക്കപ്പുറത്ത് നല്ല മരതക രത്നത്തിൻ്റെ പച്ച നിറമുള്ള പട്ടുടുത്ത മലയാളം എന്ന ഒരു കൊച്ചു നാടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞൊരു കവിതയാണ് ഇങ്ങനെ ആ കേരളത്തെ മനോഹരമായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് കവിതകൾ എഴുതാൻ കഴിയും കേട്ടോ ഗ്രാമങ്ങളെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയല്ല ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രത്യേകതകളും എടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കവിതയുണ്ട് കേരളമെന്നുടെ നാടാണ് കേളി എഴുന്നൊരു നാടാണ് പൂമ്പാറ്റകളും തുമ്പികളും പാറി നടക്കും നാടാണ് വയലകളും മാമലകളും ഒക്കെയുള്ള നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നാടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കവിതയുണ്ട് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്പം കേരളത്തെക്കുറിച്ച് പലരും പാടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും പാടാൻ കഴിയും അത്തരം പാട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശേഖരിക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കവിതകൾ കവികൾ ഈ ഗ്രാമങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രമണൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ കൃതിക്കകത്ത് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിതാഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമഭംഗി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാഠഭാഗം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിച്ചും വിവരിച്ചും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പുസ്തകം എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഗ്രാമഭംഗി എന്ന് പറയുന്ന പാഠം നന്നായി വായിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവരും വായിക്കുക എല്ലാവരും വായിച്ചല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കവിതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞോളൂ ഗ്രാമത്തിലെ എന്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ചകൾ മൊത്തത്തിൽ ഗ്രാമം എങ്ങനെയാണ് മനോഹരമായ ഗ്രാമമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മലരണി കാടുകൾ തിങ്ങി വിങ്ങിയ മലരു പൂക്കളുള്ള കാടുകളും ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് മനോഹരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മരതകം എന്ന് പറയുന്ന രത്നത്തിന് ശോ ഇതിലുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കുന്നിൻ പുറത്ത് വീണ കുന്നിൻപുറത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന മഞ്ഞുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉയർ ഉദിച്ചു വരുന്ന സൂര്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെയോ പിന്നെന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളെ കുറിച്ച് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ താഴെ വീഴുന്ന പൂക്കളെ കുറിച്ച് തളിരുകളും മലരുകളും ഒക്കെ പടർന്നു നിൽക്കുന്ന വള്ളികളെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറന്നു പോകുന്ന പക്ഷികളെ കുറിച്ച് നല്ല താളത്തോടു കൂടി കളകളം പാടി ഒഴുകുന്ന പുഴകളെ കുറിച്ച് അതുപോലെ ഒരു നല്ല ചിത്രം വരച്ച പോലെയുള്ള കുന്നുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഈ കവിതയിൽ മനോഹരമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ സസ്യങ്ങളും വളർന്നു നിൽക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളും അതുപോലെ അവിടെ കളകളം ഒഴുകുന്ന അരുവികളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരു ഭൂമിയെ ഒരു സ്വർഗമാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം എന്ന് ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി പഠിക്കാം ഇതൊക്കെയാണല്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് അട്ടെ ഈ കവിത വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യമല്ലേ മനസ്സിലായുള്ളൂ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചില പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥമറിയാത്ത പദങ്ങളെല്ലാം ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം പദങ്ങളുടെ അർത്ഥമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത് എല്ലാവരും എഴുതും ചില പദങ്ങളൊക്കെ എഴുതി കാണും അല്ലേ ഏതൊക്കെ പദങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് കാന്തി എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുമോ കാന്തി അപ്പോൾ പദങ്ങൾ അർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ താഴെ താഴെ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കണം അത് ഈ കവിതാഭാഗത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് തന്നെയാണോ ഇവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കണം അവിടെ യോജിച്ച അർത്ഥം അതാണോ നോക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരേ വാക്കിന് പല അർത്ഥം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ അർത്ഥം തന്നെയാണുള്ളത് ഇവിടെ കാന്തി എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് മരതക കാന്തി മരതകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രത്നത്തിൻ്റെ പേരാണ് പച്ച നിറമുള്ള പച്ച നിറമുള്ള രത്നം അതിൻ്റെ കാന്തി കാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ശോഭ കാന്തി ശോഭ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം മരതക കാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരതകത്തിൻ്റെ ശോഭ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പിന്നെ വരുന്ന വാക്ക് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതുള്ളത് പുലരൊളി പുലരൊളി എന്ന് പറയുന്നത് പുലരിയുടെ ശോഭ പുലരൊളി മാമല ശ്രേണികൾ തൻ പുറകിലായി വന്നു നിന്നെത്തി നോക്കി പുലരിയുടെ ശോഭ ഒളി ശോഭ പിന്നെ ഏതാണ് മനസ്സിലാവാതെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ അർത്ഥം അറിയാൻ വയ്യാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ പ്രകോശത്തുണ്ട് അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വാക്കുകളുടെയൊക്കെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കണ്ടെത്തുക എല്ലാം കൂടി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അർത്ഥം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ കവിതയ്ക്കകത്ത് കവിതയിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുന്ന സമയത്ത് വലിയ പദങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ പദങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് എഴുതുന്ന പദങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ അത്തരം പദങ്ങൾ വന്നാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അർത്ഥം മനസ്സില
മൂന്ന് വാക്കുകൾ ചേർന്നതാണ് മലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവാണ് പൂക്കൾ അണിഞ്ഞ മലരണിഞ്ഞ കാട് പൂക്കൾ അണിഞ്ഞ കാട് അപ്പം ഇത് ഏതൊക്കെ വാക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവും മലരണിക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ കവിതകളൊക്കെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ വാക്കുകൾ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കവിതയിൽ എഴുതുക അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കുറേ അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി അത് ചുരുങ്ങി ഒറ്റ വാക്കായിട്ട് മാറുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ വാക്ക് അക്ഷരത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒറ്റ വാക്കാവുമ്പോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നമുക്ക് വായിക്കാൻ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം പിരിച്ച് എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ പിരിച്ച് എഴുതാനും ചേർത്ത് എഴുതാനും ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ വലിയ പദങ്ങളെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവാനും അതേപോലെ മനസ്സിലാക്കിയ അർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ചേർത്ത് എഴുതാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഓർമ്മ വേണം അതുകൊണ്ട് പരമാവധി പദങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പദങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാൻ വേണ്ടി അതിനെ പിരിച്ചു പിരിച്ച് നോക്കണം എന്നിട്ട് ആ പിരിച്ചു പിരിച്ച് നോക്കിയ സംഗതി എങ്ങനെയാണ് ചേർത്ത് എഴുതുന്നതെന്ന് പഠിക്കണം ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കുന്നതല്ലാന്നും കൂടി നിങ്ങളതൊന്ന് ഓർക്കണം അതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ വേണ്ടി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പദങ്ങളും എടുത്തു നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം പദങ്ങളെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ അവസാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല ചില പദങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാതൃക പോലെ എഴുതാനുള്ള ചില പദങ്ങളാണുള്ളത് ഈ പിരിച്ച് എഴുതിയത് പോലെ അതല്ലാതെ വേറെ ഒരു തരത്തിലും ഇതിനെ വിശദീകരിച്ച് എഴുതലുണ്ട് അതിനെ വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുക എന്ന് പറയും വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുക എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ ഒരു തരത്തിലും ഇതിനെ വിശദീകരിച്ച് അപ്പോൾ മലരെ കണിക്കാടിനെ മലറണിക്കാട് എന്ന് നമ്മൾ പിരിച്ചു എഴുതിയപ്പോൾ നമുക്കതിനെ വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുക ഇങ്ങനെയാണ് മലറണിഞ്ഞ കാട് മലർ മലർ അണിഞ്ഞ മലരണിഞ്ഞ കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇതിൻ്റെ ആശയം നമുക്ക് വ്യക്തമാകും ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരിച്ച് എഴുതുക എന്നാണ് പറയുക ഈ വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയ ചില സംഗതിയെ നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതുന്നതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പം ചേർത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് തരത്തിൽ സാധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് എഴുതിയിട്ട് അതിന് ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ ഇത് ഇതിങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് എഴുതിയിട്ട് അതിന് ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ മരതക കാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് എഴുതാം മരതക കാന്തി മരതകത്തിൻ്റെ കാന്തി അത് പിരിച്ചെഴുതുന്നതല്ല വിശദീകരിച്ച് എഴുതുന്നത് വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുന്നത് മരതകത്തിൻ്റെ കാന്തി ഗ്രാമഭംഗി എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതാം പാടത്തിൻ്റെ പേര് ഗ്രാമഭംഗി എന്നുള്ള ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് എഴുതാം ഗ്രാമഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞോളൂ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഭംഗി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഭംഗി പുതുമൂടൽ മഞ്ഞല ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു വാക്കാണ് പുതുമൂടൽ മഞ്ഞല അതെങ്ങനെ വിശദീകരിച്ചെടുക്കാം അത് അർത്ഥം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ പുതു മൂടൽ മഞ്ഞല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അത് വിശദീകരിക്കണം പുതിയ മൂടൽ മഞ്ഞ് മഞ്ഞിൻ്റെ അല പുതിയ മൂടൽ മഞ്ഞിൻ്റെ അല മലകളിൽ ചിലപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നല്ല പുക പോലെയുള്ള മൂടൽ മഞ്ഞുകൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാണാം പുകഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കാണാം മൂടൽ മഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ പുതിയ മൂടൽ മഞ്ഞിൻ്റെ അല അലകളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ആകാശത്ത് കാർമേഘങ്ങൾ പോലെ മലകളെ നോക്കി ഇങ്ങനെ മൂടൽ മഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പം ആ അതാണ് പുതു മൂടൽ മഞ്ഞല എന്ന ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് വിശദീകരിച്ച് പറയുമ്പോൾ പുതിയ മൂടൽ മഞ്ഞിൻ്റെ അല അപ്പോൾ കുറേ കൂടി അർത്ഥം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ പുതിയ മൂടൽ മഞ്ഞിൻ്റെ അല എന്നുള്ളത് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ പുതു മൂടൽ മഞ്ഞല അപ്പം ചേർത്ത് എഴുതാനും വിശദീകരിച്ച് എഴുതാനും ഉണ്ടാവും ചേർത്ത് എഴുതാനും പിരിച്ചെഴുതാനുണ്ടാവും പിരിച്ചെഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ പദങ്ങൾ വേറിട്ട് വേറിട്ട് എഴുതുന്നതിനാണ് പിരിച്ചെഴുതുക അങ്ങനെ ചില പദങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും കൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആശയം കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമാകും അതും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ പദങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പദങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ കുറിക്കണം ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ബുക്കിലുണ്ട് ഇതേപോലെ ആ വർക്ക് ബുക്കിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വ